segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa antinani Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas Salah satu dari peristiwa-peristiwa dari rangkaian-rangkaian peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat kala Yaitu Yaumul Hisab yang dikenal dengan hari perhitungan Sebagaimana kita ketahui hari kiamat memiliki banyak nama ya, Dan setiap nama tersebut menunjukkan akan dahsyatnya hari tersebut Di antaranya misalnya Yaumul Qiyamah Hari Al-Qiyam Al-Qiyam diambil dari berdiri Karena pada hari tersebut manusia akan dikumpulkan di padang masyar Dan semuanya dalam kondisi berdiri Tidak ada yang duduk, tidak ada yang jongkok, apalagi berbaring Mereka menunggu di bawah terik matahari yang jaraknya satu mil sangat panas menanti kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala di faslil qadha untuk uh, memutuskan persidangan di antara manusia persengketaan manusia makanya dikenal dengan yaumul qiyam di antaranya dikenal juga dengan yaumul akhir yaumul akhir karena hari tersebut dikatakan hari terakhir karena tidak ada lagi hari setelahnya kalau kita di dunia ada hari akan berakhir dengan terbenamnya matahari. Kemudian mulai lagi dengan terbitnya matahari dan demikian terus silih berganti hari. Adapun hari kiamat tidak, tidak ada pergantian hari. Hari terakhir tidak ada penghujungnya. Bagaimana mau ada pergantian hari sementara wajumi asyam suwal kamar sementara rembulan dan matahari digabungkan kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Tidak ada rembulan, tidak ada matahari maka hari tersebut tiada penghujungnya. Bukan Seribu tahun, bukan satu miliar tahun, bukan satu triliun tahun Tetapi selama-lamanya abadi, tidak ada penghujungnya Makanya dikenal dengan Yaumul Akhir Terkadang hari kiamat dikenal juga dengan uh, kedahsyatan seperti Yaumul Sakhah Sakhah yaitu hari yang memekikan telinga Karena pada hari tersebut ditiupkan sangkakala Sehingga yang di langit dan di bumi pun Fasa'i kwa manfis samawati manfil ard Yaum asum manufi kofi ukhra kemudian dicubkan sangat kala yang kedua maka yang di langit dan di bumi pun mati ketika itu karena dahsyatnya hari tersebut sebut juga dengan al qari'ah al qari'ah itu hari yang mengetuk hati menakutkan hati karena dahsyatnya hari tersebut disebut juga dengan al tamah al tamah adalah hari malapetaka yang di mana malapetaka tersebut akan mengenai semua orang tidak ada yang uh, bisa terhindar dari malapetaka yang dahsyat pada hari kiamat tersebut dan banyak sekali nama-nama hari kiamat di antaranya adalah yaumul hisab yaumul hisab yaitu hari perhitungan datang dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang disebutkan penamaan yaumul hisab seperti firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumul hisab sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala Bagi mereka adab yang pedih. Kenapa? Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka lupa dengan hari perhitungan. Mereka lupa dengan yaumul hisab. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala perkataan orang-orang kafir Quraisy wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, segerakanlah azab kepada kami sebelum hari perhitungan." Jadi mereka sesumbar minta agar disegerakan didatangkan azab Qabla yaumil hisab sebelum tiba hari kiamat itu hari perhitungan. Demikian juga dalam surat yang lain dalam surat Ghafir kata Allah Subhanahu wa taala wa qala Musa idni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa alaihi salam, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan kepada Rabb kalian dari semua orang yang sombong yang tidak beriman kepada yaumil hisab. Jadi di antara nama-nama hari kiamat lah yaumul hisab. Dan makna yaumul hisab, al hisab artinya secara bahasa Arab artinya perhitungan ya. Artinya perhitungan. Tetapi perhitungan tersebut dimaksud adalah dengan Allah 
menanyakan setiap amalan yang kita lakukan setelah itu kemudian di klasifikasikan apakah ini merupakan kebaikan atau merupakan keburukan sebelum ditimbang jadi secara urutan peristiwa-peristiwa hari kiamat yaumul hisab itu sebelum yaumul mizan sebelum hari penimbangan karena penimbangan amal soleh atau amal buruk terjadi setelah al hisab fungsi dari al hisab adalah untuk mengklasifikasikan antara amal-amal baik dengan amal-amal yang buruk makanya saya sering menterjemahkan yaumul hisab dengan audit yaitu Allah akan mengaudit kita karena kita akan ditanya kenapa kamu begini apa alasan begini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah masukkan di amal baik atau amal amal buruk saya sering sampaikan bahwanya saya hari tersebut adalah audit dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman inna apa ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Sungguhnya mereka akan kembali kepada kami. Summa inna alaina hisabahum dan kami yang akan mengaudit mereka. Ya. Kami yang akan mengad- tugas kami mengaudit mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan yaumul hisab adalah ciri orang-orang beriman. Karena kita yakin bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Dalil tentang adanya hari kebangkitan banyak ya. Saya sebutkan dalam buku saya secara Rinci rukun iman tentang dalil secara logika tentang adanya hari kiamat. Di antara dalil-dalil tersebut yang banyak sederhana yaitu bahwasanya kita tahu Allah Maha Sempurna, Tuhan kita Tuhan Maha Sempurna. Kalau kita lihat misalnya di suatu perusahaan di dunia ini atau suatu pemimpin di mana anak buahnya bawahannya bertikai di antara mereka, ada yang berbuat zalim, ada yang didolimi. Sementara sang pemimpin atau sang direktur atau sang penguasa membiarkan begitu saja tanpa memutuskan permasalahan, maka kita bilang ini adalah pemimpin yang tidak becus, pemimpin yang tidak menguasai uh, anak buahnya. Bagaimana dia membiarkan anak buahnya ada yang mendolimi, ada yang terdolimi. Kita bilang ini direktur yang tidak benar, direktur yang tidak berkompeten, uh, tidak profesional, tidak bisa mengatasi permasalahan anak buahnya, anak buahnya. melakukan apapun tanpa dia pedulikan ini bukan orang ini tidak pantas menjadi seorang penguasa. Nah, walillahil mathalul a'la bagi Allah perumpamaan yang lebih hebat lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini dengan berbagai macam model mereka. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang zalim, ada yang didolimi, ada yang bunuh, ada yang dibunuh, ada yang merampas harta, ada yang dirampas hartanya, ada yang dirusak kehormatannya. Dan berbagai macam kejadian ya, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, e, ada yang beramal soleh banyak, ada yang beramal soleh sedikit, ada yang kriminalnya tinggi, kriminalnya sedikit. Tidak mungkin ini semua berlalu begitu saja tanpa ada hari hari perhitungan, tidak mungkin. Kalau kalau begini ceritanya tidak ada hari perhitungan maka Tuhan tersebut tidak pantas menjadi apa Tuhan. Konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan dia harus mengadili semua yang terjadi di alam di alam semesta. Ya. Bahkan begitu adilnya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai e, bukan manusia saja yang akan diadili Bahkan hewan-hewan pun akan diadili Sebagai bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Rasulullah SAW dengan seorang sahabat Berjalan tiba-tiba mereka melihat ada dua kambing yang saling bertanduk Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut Wahai fulan, tahukah engkau lima tan tatahan kenapa kedua kambing ini saling tanatuh saling tanduk-tandukan maka sahabat terus mengatakan Allahu a'lam tadi mengatakan la adri aku tidak tahu kenapa kedua kambing tersebut saling bertanduk maka Rasulullah SAW berkata walakinna Allah yadri wa sayaqdi bainahuma tapi Allah tahu kenapa kedua kambing ini saling bertanduk dan Allah akan menghukum kedua kambing tersebut pada hari kiamat kala ya. Rasulullah SAW juga bersabda ya la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuktassa li syatil jalha min asyaltil qahna sungguhnya hak-hak akan dikembalikan pada hari kiamat kala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumil qiyamah sungguhnya semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat kala Sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. 
Supaya jelas bahwasanya jangankan manusia hewan pun akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana lagi dengan manusia yang mukallaf. Bedanya kalau hewan setelah diadili kemudian Allah mengatakan kuni turaba jadilah kalian jadi tanah. Selesai. Tetapi kalau manusia ada kelanjutannya. Surga atau apa? Surga atau neraka. Maka benar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun kata Allah Subhanahu wa taala sungguh kami telah penuhi neraka jahannam dengan banyak jin dan manusia mereka memiliki hati mereka tidak gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah ulaika kal an'am mereka seperti binatang ternak bal hum adall bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak artinya kalau ada binatang ternak yang zalim ada kambing yang zalim kemudian mentandu kambing yang tidak yang tidak bertanduk maka akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat kemudian setelah itu dijadikan apa tanah manusia yang zalim lebih parah setelah disidang bukan dijadikan tanah berkelanjutan berkelanjutan menuju neraka jahanam maka benar manusia yang zalim lebih buruk daripada binatang apa binatang ternak Karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan kita bahwasanya ada namanya hari perhitungan, ada namanya hari pembalasan, kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut untuk bertemu dengan hari inilah yang menyelamatkan seorang mukmin. Karena ketika dia takut dengan hisab, dia akan waspada dalam segala perkataannya, dalam semua semua pandangannya, seluruh pendengarannya, seluruh tulisannya, seluruh statusnya. Semua gerak geriknya dia akan waspada karena dia tahu setiap gerakannya akan di dihisap. Dia akan berhati-hati ketika memegang jabatan ya karena dia tahu jabatannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Lau asarat baglatan fil Iraq, la dhanantu anna Allah sayas'aluni lima lam tusawwil laha at-tariqa ya Umar." Kata Umar, dia adalah pemimpin kaum muslimin ketika itu khalifah yang kedua dan ibu kota kaum muslimin ketika itu di kota Madinah nanti di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru dipindahkan ke Irak ke Kufah sebelumnya ibu kota kaum muslimin di di Madinah dan kekuasaan kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luas sampai di Irak waktu itu Irak dikuasai oleh Persia dan Umar dengan pasukannya dibimbing oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berhasil menaklukkan Persia Umar pernah berkata Sementara dia posisinya di kota Madinah, dia berkata, seandainya ada begol, yaitu ada himar, begol adalah persilangan antara himar dengan kuda, kita katakanlah himar. Seandainya ada himar yang tersungkur, terjatuh di Irak, gara-gara jalan tidak rata dia berjalan kemudian dia jatuh, maka Umar berkata, aku menyangka, aku aku berkeyakinan Allah akan bertanya kepadaku, wahai Umar, kenapa kau tidak ratakan jalan di Irak agar begol tadi tidak tidak jatuh? Inilah yang menjadikan Umar sukses dalam kepemimpinannya karena dia selalu menghadirkan yaumul hisab. Dia selalu menghadirkan dalam dirinya ada namanya hari perhitungan. Sampai dia berkata seandainya ada begol yang jatuh bukan di Madinah di Irak yang ribuan kilo dari kota Madinah. Ada yang jatuh itu bukan manusia, dia bilang hewan. Kalau ada hewan yang jatuh, saya yakin Allah akan tanya karena ini di, di areal kekuasaan apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Makanya Rasulullah SAW pernah menasihati la tas'alil imarah jangan kalian minta kekuasaan. Karena kekuasaan itu ya khizyun yaumil qiyamati wa nadamah hanya kehinaan pada hari kiamat dan penyesalan. Tidak mudah seorang menjadi penguasa kemudian kalau dia tidak bertanggung jawab maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat-sangat panjang. Ini yang menyelamatkan kaum muslimin ketika dia menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang takut dengan hari ini. Ketika Allah menyebut tentang para penghuni surga wa qabala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'alun. Maka para penghuni surga saling berhadapan-hadapan dan mereka saling bertanya. Qalu maka mereka berkata inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Faman Allahu alaina wa waqana adzabas samum. 
Kami dahulu ketika di tengah-tengah keluarga musfiqin dalam kondisi takut. Dengan dalam kondisi takut dengan hari akhirat. Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa manna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah berikanlah kepada kami nikmat, maka Allah selamatkan kami dari neraka jahanam ya. Inilah yang menjadikan penghuni surga masuk surga karena takut dengan yaumul hisab. Allah sebutkan bagaimana seorang mus seorang mukmin yang bahagia pada hari kiamat kelak ya. Ketika dia dibukakan catatan amalnya dia terima catatan amal dengan tangan dengan tangan kanan. Amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha um qara'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi ishatir radiyah fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu washrubu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah Kata Allah Subhanahu wa taala adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanan yaitu orang bahagia terima raport dengan tangan kanan isinya warna biru semuanya berhasil ketika dibugakan isinya penuh dengan amal saleh maka dia berkata ha ummu qra'u kitabiyah ayo baca bukuku dia pamer bukunya dia bahagia dapat raport isinya baik ha ummu qra'u kitabiyah kenapa dia bisa berhasil di hari kiamat kata dia inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah saya dulu waktu di dunia Saya yakin bahwa sisa akan bertemu dengan hari ini, hari hisab. Ini zonan tu ani mulakin hisabiyah. Saya dulu di dunia, saya yakin saya akan bertemu dengan hari ini. Ini yang membuat dia selamat, membuat dia berhasil membuat raportnya isinya semua warna biru. Karena selama di dunia dia selalu waspada, waspada dengan penglihatannya, waspada dengan pendengarannya, waspada dengan hatinya, waspada dengan celatehannya, waspada dengan statusnya kada tahu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang-orang kafir mereka tidak mau dihisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dahulu tidak ingin dihisab. Wakadzabu bi ayatina kidzab. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tidak mau dihisab. Karena menurut mereka memikirkan hisab adalah mengganggu ketentraman, mengganggu kesenangan. Oh, mereka mau minum khamar, mau berzina, mau korupsi mau membunuh orang mak dia tidak mau bicara tentang apa hisab. Ya. Karena memikirkan hisab mengganggu kesenangan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang penghuni neraka kata Allah Subhanahu wa taala innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna alla yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Dia dulu ketika di dunia bahagia senang-senang di tengah keluarganya innahu kana fi ahlihi masrura. Senang-senang di rumahnya istrinya anak-anaknya foya-foya innahu dhanna alla yahur dia dulu menyangka tidak bakal kembali dia menduga tidak ada hisab dia tidak mau memikirkan hisab innahum kanu la yarjuna hisab mereka tidak berharap dengan hisab ya innal ladina innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radhu bil hayati dunya semuanya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami untuk dihisab untuk disidang Warudhu bil hayati dunia dan ridha dengan kehidupan dunia. Senang ini inilah surga mereka di dunia. Tidak mau mikir tentang hari hari akhirat. Itulah yang menyebabkan mereka binasa pada hari akhirat kala. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana seorang mengkhawatirkan tentang yaumul hisab, waspada tentang yaumul hisab, maka dia akan mudah akan ringan hisabnya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan kita tanya ini lillah atau tidak karena Allah atau bukan. Saya melakukan ini ada manfaatnya atau tidak tanya. Saya pergi ke sana lillah atau untuk ria. Saya karena Allah atau karena untuk disanjung. Ini murni karena Allah atau pencitraan. Tanya pada diri sendiri. Saya nulis status ini pencitraan atau karena Allah Subhanahu wa taala. Memang orang tidak tahu, tapi Allah Maha Maha tahu, ya. Setiap kita bertanya tentang apa yang akan kita lakukan, maka sungguhnya kita telah menghisab diri kita sebelum kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sering mengaudit dirinya, maka dia akan mudah mengalami atau menjalankan pengauditan yang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Ini harus jujur zaman sekarang. Kalau ada orang datang, kemudian ambil HP antum, saya pinjam 10 menit. Bentar atau tidak? 10 menit saja. Dia bisa buka semua file yang sudah dihapus. Sudah bisa buka apa semua yang pernah di, dilihat. Itu sudah ketakutan. Habis itu hasilnya akan disebar di medsos. Kira-kira gimana? Ngeri. Ngeri. Ketahuan istri lah. Ketahuan ustaz, ketahuan murid-murid. Ngeri. Itu yang audit cuma orang. Seperti ada sebagian lembaga. Sebagian lembaga didatang kepada sebagian pejabat. Dia cuma apa pada suruh datang, HP-nya dipinjam 10 menit. Masukin alat sudah selesai dikembalikan. Gemetar itu orang-orang yang di, dipinjam HP-nya cuma 10 menit 15 menit. Ada alat yang bisa mengungkap apa yang pernah berjalan di dalam HP tersebut. Kalau ada petugas audit harta kita, kita juga takut ya. Ini dari mana ke mana? Itu baru yang yang audit auditornya baru baru manusia. Bagaimana dengan Rabbul Adamin, Allah Dzilah Yahfa Alehi Shay yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara hal yang bisa menyelamatkan kita hendaknya kita selalu menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara tafsiran yang men yang menarik dari Syekh Al Islam Ibn Taimiyah tentang zuhud. Uh, zuhud adalah kata Syekh Salam Taimi rahimahullah taala tarku ma la yanfa'u fil akhirah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat zuhud artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nah kalau kita mau terapkan zuhud ini maka kita akan selalu menghisap diri kita kita mau melakukan sesuatu ini manfaat bagi saya enggak di akhirat karena orientasi kita selalu apa akhirat saya ketemu teman-teman ada manfaatnya di akhirat oh ada kalau ada ketemu ya saya misalnya belikan emas buat istri, ada enggak manfaat di akhirat? Kalau enggak ada enggak usah belikan, enggak usah buang-buang duit. Kalau ada belikan. Ada manfaatnya? Kata istri ada manfaatnya, makanya belikan. <laughs> Jadi kalau kita selalu menghisap, mengaudit diri kita, kita akan selamat. Ini ada manfaatnya enggak di akhirat? Kalau ada lakukan, kalau enggak ada enggak usah. Ya. Mau beli tas mahal, tanya ada manfaatnya nggak di akhirat nggak? Siap ditanya oleh Allah nggak? Kenapa beli tas ini? Kalau bisa jawab, lakukan. Hmm. Kalau bisa jawab, ini tas saya beli karena begini, karena begini, karena begini, beli saja. Kalau nggak bisa jawab, mending nggak usah, mending nggak usah. Saya punya kawan kemarin ketemu main di rumah, dia lihat HP saya lebih baru daripada dia. Dia lebih kaya dari saya, ya. cuma HP dia lebih jelek dari saya. Karena Ustaz, ya saya ini HP dikasih orang, ya. saya nggak beli. Jadi hisapnya ringan karena dikasih. <laughs> Laptop juga dikasih. Dia, Ustaz saya mau beli HP baru, saya bingung. Karena kalau seandainya Allah tanya saya, saya nggak bisa jawab. <laughs> Jadi HP-nya masih HP yang lama. Dia bingung, dia, gimana ini, aduh. Sehingga dia tidak ganti HP baru. Ketika saya ketemu, dia nggak ganti HP, HP baru. Karena dia takut. Saya pernah dengar ceramah Ustaz. Saya takut kalau ditanya kenapa ganti HP baru saya tidak bisa jawab. Ya. Saya tidak bisa jawab. Baik. Ikhwan dan akhwat yang hadirin Rasulullah inilah kita akan bahas tentang uh, yaumul hisab. Al hisab sudah kita sebutkan adalah perhitungan ya. yaitu Allah bertanya, meminta pertanggungjawaban, kemudian Allah menghitung. Allah menghitung. Jadi prosesnya adalah ditanya, kemudian terjadi diskusi dialog seorang mungkin mengelak mungkin membantah tapi percuma karena Allah Maha mengetahui apa segalanya dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan wa huwa sari'ul hisab dialah yang cepat hisapnya apa tafsiran dikatakan Allah sari'ul hisab di antara kenapa Allah dikatakan sari'ul hisab atau cepat auditnya cepat auditingnya kenapa pertama karena Allah ketika menghisap semua makhluk dalam satu waktu dalam satu waktu, ya, dalam hadis sebutkan seorang akan berdua-duaan dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada penterjemahan terkait dengan Allah. Ya, ya. laisa ahadukum illa sayyukalimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan Allah ajak bicara 
Di antaranya untuk dihisap dan tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Tidak ada orang ketiga antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama Allah melakukan tersebut pada makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberi rizki kepada semua makhluknya dalam satu waktu, tidak ngantri, langsung dikasih waktu kita dapat rizki tiap saat dalam satu waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa mencabut nyawa banyak orang dalam satu waktu? Ya, karena Allah Maha. Uh, Maha ala kulli syai'in qadir ya. Sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah berfirman dalam hadis Qudsi dalam sahih Muslim Qasamtu salat Bainu wa bina abdi nisfaini Aku membagi salat itu al-fatihah menjadi dua bagian Wali abdi masa'al Bagi hamba aku apa yang dia minta Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin Jika hamba aku berkata Alhamdulillahi rabbil alamin Qala Allah Allah berkata Hamidani abdi hamba aku memujiku Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim jika hamba ku berkata Ar-Rahmanir Rahim qala ra, qala Allah Allah berkata asna alayya abdi hamba ku menyanjungku wa idza qala maliki yaumiddin jika hamba ku berkata maliki yaumiddin Allah berkata majjadani abdi sungguhnya hamba ku telah mengagungkan aku jadi setiap kita bicara alhamdulillah rabbil alamin Allah balas setiap kita sementara dalam satu waktu banyak orang yang baca al-Fatihah berbarengan itu tidak Tapi Allah jawab semuanya dalam satu waktu. Allah punya aturan sendiri, Allah punya dimensi tersendiri, tidak bisa kita analogikan dengan apa? Manusia. Di antaranya Allah menghisap dengan cepat karena Allah bisa menghisap manusia dalam satu satu waktu seluruhnya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Makanya ketika dalam hadis fayunadillahu bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Maka pada hari kiamat kelak Allah akan menyuruh dengan suara Allah Subhanahu wa taala yang dekat maupun jauh dengarnya sama saja. Jadi tidak bisa kita analogikan Allah dengan makhluk. Ini di antara tafsiran kenapa Allah syariul hisab karena Allah mengaudit semua dalam satu waktu. Yang kedua, kenapa Allah syariul hisab? Karena semua data sudah ada. Allah bukan ngecek-ngecek lagi, Allah sudah ada cuma Allah ingin tanya. Jadi data sudah ada. Beda dengan mungkin orang baru periksa, baru cek, baru timbang. Enggak, Allah sudah data, datanya. Allah mengaudit cuma segar, sekedar untuk menegakkan hujah. Tapi data semua sudah? Sudah ada, sudah lengkap. Sudah lengkap, tinggal ditampakkan. Ini mengingkar, mungkir atau tidak. Mengingkari atau atau tidak. Tapi data semua sudah ada. Karena data semua sudah ada, hasilnya sudah ada, ya cepat. Cepat, selesai. Maka itulah kenapa dikatakan Allah syari'ul apa? Hisab Allah syariul hisab Inna ilaina iya bahum Suma inna alaina hisabam Semuanya akan kembali kepada aku Dan Kami yang akan menghisab Menghisab mereka Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Apa saja yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan proses proses tanggung jawab tersebut Akan ada saksi yang hadir Dan saksi banyak, ada malaikat jadi saksi, catatan amal jadi apa? Saksi, kulit-kulit menjadi saksi. Ya. Wa qalu judum lima syahidtum alayna qalu antakana Allahu ladhi antaka kulla syai. Mereka berkata, wahai kulit-kulit kenapa bisa? Kenapa menjadi saksi atas kami? Kulit-kulit berkata, Allah menjadikan kami bisa berbicara. Ya. Al-yawma nakhtima ala fahim wa tukallimuna aidim wa tashahdu arjuluhum. Hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka berbicara, laki mereka menjadi apa? saksi. Jadi banyak saksi. Malaikat jadi saksi, cetan amal jadi saksi. E, kulit, kaki, tangan jadi saksi. Bumi juga sebagai hamba berpendapat bumi juga akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Ya, pada hari tersebut bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Bahwasanya ini pernah melakukan maksiat di atasku, ini pernah melakukan kebajikan di atasku. Jadi saksi banyak. Allah pun Maha mengetahui. Ini tidak lain untuk menegakkan hujah di hadapan hamba sehingga hamba tidak punya uzur pada hari kiamat kelak karena hujah semua tegak dengan saksi-saksi yang ada. Taib, apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Secara umum semua amalan ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. "Fa wa rabbika, demi Rabbmu wa Muhammad, 
Lanas alam nahum ajmain sungguh benar-benar kami akan bertanya kepada mereka. Kami akan menghisap mereka. Amma kanu ya'malun akibat apa yang pernah mereka lakukan selama ini di, di dunia. Ya, semua amalan akan ditanya. Detail semua amalan akan ditanya. Penglihatan, pendengaran, omongan, amalan hati, goresan tangan, status, catatan, semua amal perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Danas alan nahum ajmain kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya amma kanu ya'malun atas perbuatan mereka. Namun meskipun Allah menyebutkan Allah akan bertanya secara umum tentang amalan-amalan, tapi ada di sana nas-nas khusus yang menunjukkan amal-amal tertentu ditanya secara khusus. Maksud saya secara umum semua amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Namun di sana ada dalil-dalil nas-nas secara khusus yang menunjukkan amal-amal tertentu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah uh, tentang janji. Allah berfirman, "Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Tunaikanlah janji kalian, sungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Awfu bil uqud." Wahai Orang-orang sekalian, manusia sekalian, tunaikan akad-akad kalian. Kalau ada janji, ada akad ditunaikan. Ya. Wah fadhu aimanakum. Kata Allah, jagalah janji kalian. Kalau sudah punya janji, dijaga. Jangan sampai dilanggar. Janji sama orang ditunaikan. Janji kepada Allah akan ditanya. Janji kepada orang lain juga akan ditanya. وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَإِنْ أَتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala di antara mereka ada yang berjanji Ini miskin, gak punya duit Nanti kalau Allah kasih saya rezeki, kalau saya kaya, kalau saya berhasil saya akan banyak bersedekah dan saya akan jadi orang soleh. Sekarang saya enggak soleh kenapa sibuk jualan. Lagi kalau saya sudah kaya, saya jadi orang soleh. Saya akan banyak sedekah. Kalau ma'ataahu min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah berikan kenikmatan kepadanya malah pelit, malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah tidak bersedekah, malah berfoya-foya. Ya, padahal dulu berjanji. Perjanjian ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ahda kana mas'ula sungguhnya janji akan ditanya oleh Allah. Jadi kita, kita waspada. Kalau kita punya janji catat, jangan obral janji ya. Jangan obral janji. Jangan kita mudah berjanji kepada Allah kalau tidak bisa kita lakukan seperti nazar dan yang lainnya. Dan jangan juga kita mudah berjanji kepada orang lain. Catat ya, karena janji kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak catat, kemudian kita lupa, tidak bukan merupakan uzur. Kenapa kamu tidak catat? Hati-hati yang suka janji, obral janji sama istri. Hati-hati. Sama, tidak boleh banyak janji. Tidak sama. Karena janji akan ditanya oleh Allah. Janji kepada Allah mempunyai janji sama manusia. Seperti janji kepada Allah dalam surat Al-Azab. Kata Allah, وَلَقَدَ كَانُوا أَحَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدَبَارِ وَكَانَ أَحَدُ اللَّهِ مَسْعُولًا Sungguhnya mereka sebelumnya telah berjanji. Tidak akan berbalik. Orang munafik. Kami tidak akan berpaling. Kami akan terus maju. Ternyata mereka kabur. Kata Allah, wakana ahdullahi mas'ula. Sungguhnya janji kalian kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dalil yang datang tentang apa yang akan ditanya adalah penglihatan, pendengaran dan amalan hati. Ini juga akan ditanya secara spesifik oleh Allah uh, ketika dihisap. Kata Allah Subhanahu Wa Taala surat Al Isra, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jangan latah, jangan ikut-ikutan, cek dulu. Jangan asal ngeser, jangan asal nimbrung, jangan jangan tahan diri dulu. Wala takfu ma laysa laka bihi. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ada orang menjelek-jelekan yang lain, jangan ikut-ikut jelek-jelekan. Kau tidak punya ilmu, diam. Jangan Jangan, kau tidak akan ditentu orang tersebut. Bukan bagiannya. Walatakfumala salaka bilam. Jangan kau mengikuti perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Inna sam'a wal basara. Semuanya pendengaran, penglihatan, wal fu'ad dan hati 
kullu kullu ulaika kana anhum mas'ula masing-masing akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala jelas bahwasanya ya pendengaran akan ditanya apa yang kita dengar dia tidak boleh dengar seenak kita enggak boleh kita enggak boleh seenaknya dengar gibah enggak boleh kita enggak boleh seenaknya dengar namimah enggak boleh enggak boleh ada orang bicara saya kita ikut nimbrung dengar enggak boleh kita pendengaran ini ada aturannya enggak boleh sembarang apa dengar kita enggak boleh dengar dengar musik seenaknya enggak boleh semua ada aturannya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu kalau bukan urusan kita enggak usah dengar enggak enggak usah dengar Siapa yang berbicara dia curi-curi dengar akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Enggak boleh kita asal mendengar. Apalagi melihat wal basara ya. Penglihatan ya ini yang musibah yang kita alami di zaman sekarang. Musibah pendengaran, musibah penglihatan. Mata yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ya. Uh, Kata Allah alam naj'al lahu ainain bukankah kami telah berikan kepadanya dua mata walisanan wa syafatain Allah berikan nikmat lisan dan kedua bibir untuk berbicara pandangan nikmat yang luar biasa ya nah, kita enggak boleh sembarang melihat ada aturannya tidak boleh melihat yang aurat wanita yang terbuka tidak boleh ngintip rumah orang enggak boleh sampai Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang ngintip-ngintip rumah orang Terus penghuni rumah lempar besi masuk di mata, enggak ada masalah. Dia tidak harus mempertanggungjawabkan mata yang buta tersebut. Kenapa? Dia ngintip-ngintip rumah orang, enggak boleh. Ya, jangan fudulun nazar, pingin tahu lah sini sini boleh. Jalan ke depan, jangan lihat macam-macam. Kalau jalan depan rumah orang, jangan lihat rumah orang. Untuk <laughs> orang kan banyak rumahnya terbuka. Enggak usah kita bukan hak kita melihat apa. Isi rumah mereka. Khawatir kita lihat ada yang terbuka auratnya, ada aib yang terlihat. Jalan lurus saja. Kalau pas kita enggak sengaja kita palingkan pandangan. Enggak boleh kita melihat apa sembarang. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala uh, menyebutkan Ya Alamu Khainatul Aayun. Allah mengetahui lirikan pengkhianatan lirikan pandangan seseorang. Kalau seorang waspada, bos nuru pandangannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya diberi rukso keringanan kalau kita enggak sengaja melihat. Ketika uh, Rasulullah Sallam berkata kepada Ali, Ya Ali, lakal ula walai satla kafaniyah. Wahai Ali bin Abi Thalib, bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan ke kedua. Kalau orang enggak sengaja langsung palingkan. Bukan pandangan pertama terus melotot, mumpung belum berkedip masih pertama, terus senyum lanjut saja. Kalau sudah berkedip sudah nggak boleh lagi pandangan kedua ini nggak begitu. Itu artinya seorang berusaha tundukkan pandangan, kemudian dia tidak sengaja itu disebut pandangan pertama. Bukan dia di mall kemudian dilihat pandangan pertama, pandangan pertama, pandangan. karena objeknya ganti-ganti pandangan pertama terus ya ini nggak boleh. Nggak boleh, bukan begitu mah maksudnya seorang tundukkan pandangan. Tidak sengaja kau darulah dia melihat atau dia buka HP tidak sengaja dia melihat sesuatu segera dia palingkan pandangan. Kenapa dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya kumul julu safit turukat hati-hati kali waspada jangan duduk di pinggir jalan. Rasulullah mengatakan Rasulullah kita harus duduk di pinggir jalan ada, ada kegiatan di pinggir jalan. Maka Rasulullah Sallam kalau kalian harus duduk di pinggir jalan faatu tarekah hakah maka tunaikan ya hak jalan. Apa hak jalan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Godul Basar tundukkan apa? Pandangan. Kalau kamu nggak bisa tundukkan pandangan, nggak usah duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan, ya apa yang lewat tidak banyak. Di pinggir HP, semua kelihatan. Kalau kamu tidak bisa bermuamalah dengan HP, tidak bisa menunaikan hak HP, nggak usah pakai HP. Mengerikan. Tiap kali kita menambah hisap kita pada hari kiamat kelak. HP ini musibah. Mesosnya apa? Musibah. Kalau dahulu orang ingin selamat, tidak usah keluar dari rumah, dia pasti selamat. Matanya terjaga. Sekarang orang dalam rumah, yang penting kuota masih ada. <laughs> Lebih parah. Dia tutup ruangan, kemudian dia berselancar dalam dunia maya. Dia melihat apa yang dia lihat. Semuanya ada hisapnya. Bayangkan seorang duduk nongkrong, nonton film Korea setengah jam. Di standar setengah jam film Korea tersebut, aurat wanita yang terbuka berapa menit? Ayo ngaku. <laughs> Berapa menit? Film Korea berapa menit? 45 menit atau setengah jam? Hah? 
Berapa menit? Setengah jam. Setengah jam. <laughs> Setengah jam. Kalau yang aurat terbuka perempuannya berapa menit? Dari awal sampai akhir. Bayangkan setengah jam nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, setengah jam itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kalau seorang mencicil tiap hari nonton satu episode? Satu bulan dia nonton 30 episode. Semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sam'a wal basar, sungguhnya pendengaran dan penglihatan. Wal fu'ad dan hati juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Tidak boleh juga kita asal berpikir, enggak boleh. Kita suuzon seenaknya enggak boleh. Iya kumudzon waspada kalian dari berburuk apa? Sangka. Inna dzanna aktabul hadis. Sungguhnya berburuk sangka adalah perkataan yang paling dusta. Ya. Tidak boleh kita ria. Tidak boleh kita seenaknya. Saya mau ria. Saya mau apa? Enggak. Enggak boleh. Kamu sombong enggak boleh. Sombong ada hisapnya sendiri. Amalan hati pun dihisap oleh Allah Subhanahu. Adalah buruk sangka. Sombong ria. Sebagaimana kebaikan juga akan dihisap. Ikhlas. Tawakal. Sabar, ini semua ada hisapnya. Jadi dalam sebagian nas disebutkan bahwasanya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga datang dalam dalam ayat secara umum semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua latus alunna yauma idin anin naim. Kalau tadi amalan secara umum kemudian datang secara detail janji akan ditanya, mendengar akan ditanya, melihat akan ditanya, hati akan ditanya, amalan telinga, amalan mata, amalan hati akan ditanya. Demikian juga ditanya tentang nikmat. Nikmat juga akan ditanya oleh Allah secara umum. Kata Allah, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Tidak ke, 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 di kemudian hari benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan itu ketika dihisap. Nikmat apapun, kemudian di antara nikmat-nikmat yang banyak tersebut akan ada beberapa nas yang menunjukkan akan ditanya secara spesifik. Di antaranya empat atau lima perkara. Kata Nabi SAW, La tazulu kodamu abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Dalam sebagian riwayat, hatta lan tazula kodama abdin hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergeser dua kaki seorang anak Adam sampai ditanya oleh Allah tentang empat perkara dalam riwayat lima perkara. Apa saja di antaranya an umrihi fi ma'afna. Umurnya kemana dia habiskan akan ditanya. Karena umur adalah nikmat sudah kita jelaskan tadi pagi. Umur adalah anugerah. Rasul mal adalah modal seorang untuk meraih kenikmatan surga sebanyak-banyaknya jika dia mengoptimalkan umurnya. Ya. Tentang umurnya akan ditanya. Wa an syababihi fi ma'ablah. Dan masa mudanya kemana dia habiskan? Allah khususkan di antara sekian umur ada masa muda. Ini lebih ditanya lagi secara spesifik. Setelah seorang balik dia punya umur. Ada masa muda, ada masa tua, ada masa jompo. Semuanya ditanya. Kamu ngapain sudah tua? Kamu ngapain setelah jompo? Tapi yang lebih spesifik di masa muda. Kenapa masa muda adalah masa yang produktif? Seorang bisa mengoptimalkan kemampuan dia di masa muda. Dia beribadah bisa semaksimal mungkin, dia bisa bersedekah dengan semaksimal mungkin, dia bisa puasa sunnah semaksimal mungkin, dia bisa ngaji semaksimal mungkin. Kenapa dia masih kuat? Maka ditanya secara khusus an syababihi fima abla tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Jangan sampai seperti perkataan Abu Latah yang sudah kita singgung tadi pagi, dia berkata wa ya laita syababa yaudu yauman fa ukhbiruhu bima sana al masyibu. Seandainya masa muda bisa kembali akan aku kabarkan, kamu jangan macam-macam, nanti kamu tua seperti ini. Ya. Kamu begini terus, nanti tua seperti seperti ini. Goblok, bahlul, nggak punya hafalan apa-apa, pikirannya dunia melulu. Kalau kamu begini terus, tapi masa muda tidak bisa kembali. Seadanya bisa kembali, saya akan ingatkan, kamu jangan begini terus. Oleh karenanya masa muda akan ditanya secara khusus. Dan antum Masya Allah rata-rata apa? Masih muda atau yang merasa muda padahal sudah tua <laughs> masih masih muda kita masih muda alhamdulillah ini nikmat kita harus optimalkan masa muda ini karena akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian wa malih akan ditanya tentang hartanya min ainak tasabu wa fima anfaqah tentang hartanya dari mana dia dapatkan kemana dia habiskan cuma dua pertanyaan tentang harta dari mana dapat kemana dia habiskan satu pertanyaan saja dari mana kau dapatkan sudah membinasakan banyak orang dari mana? Dari nyogok, proyek nyogok sana, nyogok sini. Ada kemarin teman datang pada saya, Ustaz ada proyek ini Ustaz, kenalan dengan pejabat ini, pejabat ini. Boleh enggak Ustaz? Ini terpaksa Ustaz, terpaksa nyogok. Kalau terpaksa kan tidak apa-apa. Saya tanya ini kalau ketahuan KPK gimana? Ya ditangkap Ustaz. 
Semua yang audit KPK saja kamu sudah ditangkap lagi yang audit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Miliaran tapi ya miliaran ya. Semakin panjang hisapnya kalau miliaran. Kalau 100 ribu lebih pendek apa? Hisap. Dari mana kau dapatkan? Pertanyaan ini dari mana kau dapatkan harta sudah membinasakan banyak orang? Kemudian pertanyaan berikutnya, taruhlah dia mendapatkan hasil 100% halal, 100% halal dia dapatkan. Berikutnya, wa fi manfaqah, ke mana kau habiskan uangmu? Buat apa? Beli ini, beli anu, beli ini buat fayfay buat apa? Buat numpuk dunia, buat buat cinta dunia. Ya, lupa dengan akhirat, pertanyaan kedua juga mematikan. Kalau bisa selamat dua-duanya alhamdulillah. Selamat. Apa yang kau lakukan? Ya, ya Alhamdulillah, ya, ya Allah, segala puji bagimu. Aku bangun masjid, aku bangun pondok, aku infak sama fakir miskin. Aku infak kepada anak yatim, aku infak kepada para janda, aku infak kepada uh, orang-orang susah. Pondok, dakwah semua, Alhamdulillah. Dihisap dan semakin tinggi derajatnya. Kemudian... Ini pertanyaan yang mengerikan bagi Ustaz Dan tentang ilmunya Apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya Ilmu bukan sekedar wawasan Tapi untuk diamalkan Diaplikasikan dalam kehidupan Sehari-hari Ini diantara nas-nas yang jelas bertanya Akan ditanya tentang Nikmat-nikmat tersebut ya. Tadi tentang umur Tentang masa muda Tentang harta Kemudian tentang apa? Ilmu. Ilmu adalah nikmat. Pertanyaannya sudah amal apa yang kau kerjakan dari ilmu tersebut. Di antara nikmat juga yang akan ditanya adalah sehawal farak. Nikmatani makbunun fihi makathiru minan nas. Dua nikmat yang akan yang banyak orang terpedai dalamnya. Seha, kesehatan al farak. Sehat dan waktu luang. Ini nikmat. Kesehatan bisa banyak melakukan kegiatan. Akan ditanya oleh Allah kemana? Kesehatan, kesehatanmu kau lakukan tiap hari fitness badan kekar buat apa? Buat pamer body di jalan, ya. buat apa badan kekar tersebut? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang badan kekar ya Allah buat saya bangun tahajud. Oke lah. Iya kalau buat bangun tahajud. Fitnessnya sampai jam 12 malam subuh lewat. Badan kekar buat ketinggalan sholat subuh. Semua akan ditanya kesehatan sehat akan ditanya waktu luang akan ditanya. Oleh kerana ikhwan dan akhwat yang hormati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau semakin banyak ditanya maka semakin memperlambat seorang. Kalaupun dia lolos dari pertanyaan tersebut, semakin lambat dia masuk surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dia dihul fukraul um mukminin. Al-jannata qabla al-agniya bi nisfi 'am 500 'amin. Orang-orang miskin di kalangan orang-orang beriman akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kenapa orang kaya hisapnya pan? panjang? Namun kata Ibnu Hajar rahimahullah bukan berarti orang kaya hisapnya panjang kemudian dia meskipun terlambat masuk bukan berarti kedudukannya rendah. Kalau setelah dihisap ternyata amalnya luar biasa meskipun terlambat bisa jadi derajat surganya lebih tinggi. Tapi yang jelas dia terlambat. Kenapa? Karena hisapnya banyak ya, hisapnya banyak. Taib. Uh, ada beberapa model hisap terakhir kemasan kita sebelum kita buat jawab. Model yang pertama, yang paling nikmat masuk surga tanpa hisap. Masuk surga tanpa hisap. Enggak ditanya-tanya langsung tafadhol masuk surga. Mak saya bilang orang-orang yang Calon hisapnya panjang berusaha menjadi orang yang terbaik agar masuk surga tanpa hisap. Contohnya para pejabat, pejabat tuh hisapnya panjang atau tidak? Pasti panjang. Bahwa dia sangat banyak. Tanggung jawab dia mencakup dan luas. Jadilah orang yang hebat agar masuk surga tanpa hisap. Contohnya orang kaya, orang kaya hartanya banyak, banyak anak buahnya banyak, pegawainya seribu orang, pegawainya sepuluh ribu orang. Itu semua akan Lewat hisap dia juga. Sudahkah dia bertanggung jawab atas seluruh pegawainya 10 ribu tersebut? Panjang. Antum pegawainya cuma berapa orang? Istri sama dua anak, tiga orang. Hisapnya lebih ringan. Orang kaya seperti ini, dia harus masuk surga dengan kalau bisa tanpa hisap, biar dia nyaman nanti hari. Ini yang paling enak masuk surga tanpa hisap. 
Namun tidak banyak orang-orang seperti ini dan sudah kita bahas dalam bahasan khusus tentang bagaimana masuk surga tanpa hisab. Yang kedua dihisab namun dengan hisab yang ringan, hisaban yasiran disebut dengan al-ard pemaparan. Ya. Bagaimana cara penghisapan seperti ini? Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Innallaha yudinil mu'min." Sungguhnya orang Allah mendekatkan seorang mukmin. Fayadhu alaihi kana fawayasur. Kemudian Allah menutup dirinya. Allah tidak hisab dia di hadapan khalayak. Fayaqulu ata'rifu dhamba kadha? Allah kata kepada dia, "Kau tahu dosa ini?" Ata'rifu dhamba kadha? Kau tahu dosa ini? Fayaqulu na'am. Ai rabbi, iya, saya tahu ya Allah, ini saya tahu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi. Tatkala Ya, dia mengakui dosa-dosanya. Kau dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, tapi berdua dengan Allah. Warafi nafsi anahu halak dan dia menyangka dirinya akan binasa masuk neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Satar tuha alai kafid dunia. Aku menutup aib-aibmu tersebut di dunia. Wa ana akfiru halakal yaum dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Fayuk to kita bahasanati kemudian diberikan catatan amal kebaikannya. Ini disebut dengan al art hisaban yasiron. Allah tidak membongkar seluruhnya. Allah tidak bertanya-tanya detail, Allah cuma tanya, kau melakukan ini? Iya. Melakukan ini? Iya. Allah tidak mengatakan, kenapa? Kenapa? Enggak. Ngaku? Ngaku. Ngaku? Ngaku. Ngaku? 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 Tidak semuanya. Allah bilang, sampelnya sedikit aja, saya sudah ampuni. Masuk surga. Ini disebut dengan hisaban apa? Yasir. Hisabnya mereka. Allahumma hasibna hisaban yasir. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang ringan. Uh, yang kedua, yang ketiga disebut al-munaqashah. Al-munaqashah itu detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, "Wal muradu bil munaqashah." Yang dimaksud dengan hisab secara detail munaqashah sidang, al-istiqsa'u fil muhasabah, yaitu detail dan rinci dalam menghisab. Wal mutalabatu bil jalil wal haqir, dan Allah tanya baik yang besar maupun yang kecil, wa tarkil musamaha dan tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini model kedua. Ini kalau orang dihisap dengan model ini pasti masuk neraka. Nabi saw mengatakan menukisal hisabul uzib. Siapa yang dimuna kosha ketika dihisap di sidang maka dia akan disiksa. Ada yang mengatakan hisap maksudnya dia akan tersiksa ketika ditanya-tanya. Tak usah bayangkan Allah yang tanya. Seandainya orang dihadirkan di hadapan KPK dia tanya kau begini, kena kau telefon kemarin telefon siapa? Sudah gemetar orang ketakutan. Belum datang sudah ketakutan. Hari tahu dia salah. Tanyanya detail. Ya. Bagaimana kalau Allah yang Allah yang yang tanya ya. Jadi dia sudah ditanya sudah tersiksa dan ujungnya akan disiksa. Dia disiksa dua kali. Disiksa ketika di munakosya ditanya-tanya dan disiksa setelah itu akan dimasukkan dalam neraka neraka jahanam. Ya. Contoh contoh para ulama mencontohkan munakosya seperti orang yang beramal soleh karena ria. Contoh kata kata Nabi saw. Inna awal nasi yuqda yaum al qiyamah alaihi rojulun ustushir. Yang pertama akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak seorang yang mati syahid. Lihat Allah hadirkan. Fa'utiya bihi dihadirkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafa. Kemudian Allah ingatkan kau kan begini kau punya nikmat dulu kau jagoan, jago main pedang, jago pakai senjata, jago jago berkuda, badanmu hebat, sehatmu luar biasa. Kau berani kata dia benar, dia akui semua. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafa. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat selama di dunia dia ingat. Kemudian Allah bertanya Fama amil tafiha ini contoh munakosnya. Kamu ngapain aja dengan nikmat-nikmat tersebut? Kalau kata al tufika atas tushid, ya Allah aku berperang sampai aku mati syahid karena engkau. Kata al kadab tak kau dusta, walakin kata al taliyukol anak kajari. Tapi kau berperang supaya dikatakan kau jagoan. Fakoh dekil dan kau sudah terkenal sebagai jagoan. Semua Omi Robi fasihah ala wajah tak ulgi final. Kena Allah perintahkan malaikat. Gerak dia di atas wajahnya dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini contoh Allah tanya. Dan dia debat Allah debat lagi dia mengingkar Allah bantah masukkan neraka selesai bukti banyak kok catatan amal ada malaikat ada catatannya tangan bisa bicara kayak sini nggak nggak bisa mengelak dia berusaha mengelak tapi tidak mungkin mengelak kemudian rojulun taallal mal ilma wa allamahu wa qara al Quran seorang belajar ilmu mengajarkan ilmu baca Quran ustad yang kedua ustad dipanggil Fauziyah bih dihadirkan ustaz tersebut. Fa'arafahu ni amahu fa'arafah. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz tersebut. Mungkin pandai berorasi, mungkin kuat hafalannya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada ustaz. Mungkin diberi nikmat belajar di kota Nabi, belajar bertemu dengan para masyhur. Banyak nikmat yang dia dapatkan. Mungkin dapat nikmat dihormati orang. Banyak kenikmatan. Allah bertanya, wa ma'amil tafi apa yang kau lakukan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia. 
Aku mengajarkan ilmu, aku mengajarkan Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kezab tak kau dusta. Tetapi kau mengajarkan ilmu supaya kau dikatakan orang alim. Tapi kau mengajarkan Quran supaya kau dikatakan kori, fakoh dekil dan telah terkenal. Keinginanmu tersebut terkabulkan. Kau terkenal sebagai orang alim, kau terkenal sebagai ahli baca Al-Quran. Semua orang menghormati kamu, tapi silakan masuk neraka jahannam. Yang terakhir, rojulun atahullahu min asnafil malikulih. Allah, seorang laki yang Allah berikan seluruh jenis harta kepadanya. Fa'utiyah bihi, Allah hadirkan dia, Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan tersebut? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqo fiha ila anfaqtu fiha. Tidak ada satu jalan pun kebaikan yang kau suka aku berinfak, kecuali aku infakkan karena engkau ya Allah. Semua jalan kebaikan, bangun pondok, bangun masjid, membantu anak yatim, fakir miskin, para janda yang kesusahan, semuanya dibantu. Kata Allah, kadab tak kau dusta, walakin yukul anna kejawat. Tapi kau melakukan semuanya supaya kau dikatakan, dermawan fakadakil, lemparkan dalam neraka jahannam. Ini contoh, munah kosha, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dia mungkin mengelak, dibantah oleh Allah, kemudian masukkan dalam neraka, neraka jahannam. Waliyahzubillah, semoga kita tidak mendapatkan model seperti ini. Taib ikhwan dan akhwan yang rahmatilah Subhanahu Wa Taala ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.